క్రీస్తునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ ప్రభు అయినేసి క్రీస్తున్నామున నా హృదయపూర్వకమైన వందన మంచిది ఈ ప్రకారంగా ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పాలంటువంటి ప్రభు ప్రేరేపణ బట్టి నువ్వు ముందుకు రావడం ఈ విధంగా జరిగింది మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనేకులకు పంచాలని సమయమందు అసమయమందు ప్రయాసపడాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి ఈ యొక్క సమయంలో మీకు ఒక మంచి వర్తమానాన్ని మేము ముందుంచేసి త్వర త్వరగా దేవుని యొక్క ఆలోచన మీకు తెలియపరచాలని ప్రభు ప్రేమతో ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రతి బిడ్డ హృదయాన్ని తాకాలని అనగా దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రతి ఒక్క హృదయం దగ్గరికి వెళ్ళి వారిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి ఈ లోక మాలిన్యతను తీసివేసి దేవుని యొక్క వాక్యం వారిని పవిత్రపరచడానికి ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రతి ఒక్క మనిషి హృదయానికి అందించాలి ఇది క్రైస్తవులుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చేత పట్టుకున్నటువంటి మన అందరి మీద ప్రభు పెట్టినటువంటి బాధ్యతే మరి ప్రభు చెందినటువంటి మనం కూడా మనం గ్రహించాల్సినటువంటి ఒక మంచి మాట ఏమిటయ్యా అంటే ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో క్రీస్తు రక్తమందు కడగబడిన మనం అందరం కూడా ఆయన పని చేయాలి ఆయన స్వార్థను ప్రకటించాలి ఏసు రక్తమందు కడగబడిన ప్రతి బిడ్డ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని పనిచేస్తున్న బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడని మర్చిపోకూడదు అందుకనే బైబిల్ గ్రంథంలో గణతి పత్రిక మూడో వచ్చాం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ విశ్వసించిన వారందరూ దేవుని కుమారులని విశ్వసించిన మనం అందరం కూడా క్రీస్తు ఏసును ధరించుకుని ఉన్నామని వాక్యం సెలవిస్తోంది కనుక నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా మరి క్రీస్తు ఏసును ఉన్నటువంటి మనం అందరం కూడా రాగల తరాలకు దేవుని కరంగా ఉన్నట్లుగా దేవుని యొక్క సత్య సువార్తను మనం ప్రకటన చేయాలి అనేకులకు దేవుని ప్రేమను మనం పంచాలి ఇది మంచి అనుకూలమైన సమయం మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ఇప్పటికే అనేక చోట్ల వెళ్తూ ఉంది ప్రతి బిడ్డ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంతో నింపబడి సర్వలోకానికి సువార్తను తీసుకుని వెళితే అంతకు మించిన ధన్యత మనకు లేదు ఇక దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటన చేయడమే మనకు ధన్యత మరి మనం చేయాల్సిన పని ఇంకా ఎంతో ఉంది ఇప్పటికి కూడా ఇంకా సువార్త అందక నశించిపోతున్న వారు చాలామంది ఉన్నారు కనుక ఈ రోజున దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక మంచి వర్తమానం మీ అందరితో పంచుకోవాలని ప్రభు ప్రేమతో ఆశపడుతూ ఉన్నా ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి మరి ప్రభు నందు ఉన్నటువంటి మనం క్రీస్తు ఏసు రక్త ముందు కనటువంటి మనం మరి బాప్తిజం పొందినటువంటి మనం దేవుని బిడ్డల అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉండగా దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అనే విషయంలో మరి దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి ఒక మంచి మాట చదువుకున్నాం ఆ విషయాన్ని మీ ముందు ఉంచడానికి దేవుని ప్రేమతో ఆశపడుతూ ఉన్నా పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చదివినట్లయితే వ్యవహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ ఒక మంచి మాట ఉంటుంది దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు ప్రతి మనిషిని ప్రేమిస్తాడు అనగా దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు ప్రేమించును అందరినీ ప్రేమిస్తాడు దేవుని మూలంగా పుట్టిన వ్యక్తి ప్రేమ కలిగి ఉంటాడని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ రోజున దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకున్న మన అందరిలో కూడా మొదటగా దేవుని మూలంగా పుట్టినటువంటి వ్యక్తిలో ప్రేమ ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఒకసారి ఆలోచించండి చాలామంది ఇవాళ అనేక సంఘాలు అనేక చోట్ల మరి దేవుని పని జరుగుతూ ఉంది కానీ ప్రేమ విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక లోపాలు మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది నా ప్రియ దేవుని పెట్టలారా ప్రేమ లేకపోతే మనం ఏమి సాధించడం ప్రేమ లేకపోతే లోకానికి సువార్తను ప్రకటించడం ప్రేమ లేకపోతే దేవుల్లో ఉన్నామంటానికి కూడా రుజువు లేవి లేవు అందుకని బైబిల్లో రాయబడింది యోహాన్ రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన కనుక మీరు చదివినట్లయితే అక్కడ ప్రేమ లేని వాడు మరణ మందు నిలిచి ఉన్నాడని వాక్యం చెప్తుంది ప్రేమ లేని వాడు అసలు దేవుని బిడ్డ కాడు అంటానికి వాక్యాలు ఎన్నో సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి కనుక ఈ రోజున ప్రభువును ప్రేమించేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నటువంటి మనం క్రీస్తు యేసులోనికి మరి బాప్తిత పొంది క్రీస్తునే ధరించుకున్నటువంటి మనలో ప్రేమ ఉండాలని వాక్యం చెప్తుంది అందుకని యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ప్రకారంగా దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడు ప్రేమిస్తాడు అని చక్కగా అక్కడ రాయబడింది మరి ప్రేమ కలిటువంటి ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని మనం ధరించుకొని ప్రేమ సర్వలోకానికి మనం చూపించేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండాలి బైబిల్లో రాయబడలేదా వ్యవహాన్ రాసినటువంటి సువార్తలో అయ్యి పద్నాలుగు వచ్చాను ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన ఒక మంచి మాట ఉంటుంది అక్కడ వారు అంటారు అక్కడ ఫిలిప్పు అనేటువంటి ఆయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడతారు ఏమని మాట్లాడతాడంటే అక్కడ యేసు ప్రభు ఒకసారి మాకు తండ్రిని చూపించాయా మరి మాకు కూడా తండ్రిని చూడాలని మీరు పదే పదే తండ్రి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు కదా ఒక్కసారి తండ్రిని మాకు కనపరచు ప్రభు అని అడిగితే ఆయన వెంటనే చెప్తారు ఆయన నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు అంటాడు అంటే తండ్రిని చూడాలంటే యేసు ప్రభు చూస్తే తండ్రిని చూచినట్టైనా వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి అంటే ప్రేమాస్వరూపి అయిన ప్రభు
మనందరి శాప పాప దోషాన్ని పరిహరించడానికి ఈ లోకానికి దిగు వచ్చినటువంటి ప్రభు మనందరి కోసం బలి అయిపోయినటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన ప్రేమను కనపరిచాడు ప్రాణం పెట్టి తన ప్రేమను కనపరిచాడు అమూల్యమైన తన రక్తాన్ని ధారపోసి ఎంత గొప్ప విషయం అండి ఆలోచించండి బైబిల్లో రాయబడింది వ్యూహాన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిలో చూస్తే ఆయనే మనల్ని ప్రేమించి తన కుమారుని మన కోసం పంపించాడు బలియాగం చేశాడు అక్కడ నువ్వు చూసినట్లయితే అందులో ప్రేమ ఉన్నదని స్పష్టంగా రాయబడింది అంటే మన కోసం ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఆ ప్రభు మన కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన ప్రభు మన కోసం ప్రేమ చూపినట్టుగా మనం స్పష్టంగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అమూల్యమైన తన రక్త ప్రోక్షం ద్వారా మన నీతి మంతులుగా చేశారు మరి అంత గొప్ప ప్రేమను అంత గొప్ప ప్రేమను మన కోసం చూపించినటువంటి ఆ ప్రభువు నమ్ముకున్న మనలో కూడా ప్రేమ ఉందని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రేమను పంచాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుని మూలంగా పుట్టినటువంటి వ్యక్తిలో ప్రేమ ఉంటుందని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది రెండవదిగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదివినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం చదివినట్లయితే వ్యవహారం రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రకారంగా దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాణిలో ఆయన బీజము నిలుచును అని రాయబడింది ఎంత గొప్ప విషయం అండి అంటే దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాణిలో ఆయన బీజము నిలుచును అని రాయబడింది బీజం అనగా మనం అనుకుంటా ఉంటాం విత్తనాలు చదివేటు విత్తనాలను బీజములు అంటాం బీజం అనగా మరి ఇంకా మా తీవ్ర రాసిన వార్త పదమూడవ అధ్యాయం చదివినట్లయితే ఆయన విత్తనమును చలుటుకు బయలుదేరినట్టుగా మనం చదువుతూ ఉంటాం అక్కడ కూడా అంటే విత్తనం అనగా దేవుని యొక్క వాక్యానికి సాదృశ్యంగా మనం చాలాసార్లు వాక్యము విన్నాం అయితే ఈ విషయంలో మనం ఆలోచన చేస్తే వాక్యమే దేవుని యొక్క వాక్యమే బీజము అని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది అంటే మనలో దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళలో ఆయన బీజం అంటే ఆయన వాక్యము నిలుచును అని రాయబడింది ప్రియ స్నేహితులారా ఒకసారి ఆలోచించండి మనలో ఉండాల్సింది దేవుని యొక్క వాక్యం మనలో నిలువెత్తు మనలో అనేకులు చూపించాల్సింది దేవుని యొక్క సత్య వాక్యాన్ని యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు నేనే లోకమునకు మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను వాక్యము సత్యమని దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుని యొక్క నడిపింపు వాక్యంలోనే ఉందని మనకు అర్థమవుతూ ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేటువంటి పేరు ఇటువంటి బైబిల్కి మరొక ఆలోచన కూడా అనుకోవచ్చు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుని మనస్సు అని పెడితే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా నాకు ఒక్కసారి నా మట్టుకు నేను అనుకుంటాను అంటే దేవుని మనస్సును మనం చూస్తున్నాం దేవుని ఆలోచన మనం చూస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి కనుక నా ప్రియ స్నేహితులారా ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ రోజున దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చేత పట్టుకున్న మన అందరిలో కూడా అనగా క్రీస్తు యేసు రక్తమందు కడగబడిన ప్రతి క్రైస్తవంలో కూడా ఉండాల్సింది దేవుని బీజం ఉండాలి మనలో మన నరనరాన దేవుని యొక్క వాక్యమే మనలో నిండిపోవాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు రాయబడింది దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడు ప్రేమిస్తాడని దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడిలో వాక్య బీజం నిలుస్తుందని ఒక దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆ మధ్య నేను యూట్యూబ్లో చూశాను ఓ తల్లిగారు సామెతల గ్రంథం అంతా కూడా ముప్పై ఒకటో ఒకటి నుండి ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం వరకు చాలా స్పష్టంగా వాక్యాన్ని అప్పజెప్పింది అందుని బట్టి నేను ఎంతో సంతోషించాను మరి ఆవిడ కన్నట్టు క్రిస్టియన్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఒకప్పుడు తెలియదు ప్రభు ప్రేమ తెలుసుకుంది వాక్యాన్ని గుండెల్లో దాచుకుని అప్పజెప్పే స్థాయికి వచ్చింది నాకు అనిపించింది అప్పజెప్పే స్థాయి ఎంత గొప్ప విషయం అప్పజెప్పడం చాలా మంచిది అప్పజెప్పిన ప్రకారంగా కూడా మనం బ్రతుకును లోకానికి చూపించి మరింత దేవుని మహిపరచాలి ఇది మన అందరి బాధ్యత మనలో ఉండాల్సింది దేవుని యొక్క వాక్యం కనుక అరవై ఆరు పుస్తకాలు ప్రభు మన అందరి చేతికిచ్చాడండి ఎంత గొప్ప విషయం అండి మన పట్ల ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక ఎంత గొప్పగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ రోజున వాక్యాన్ని వింటున్న మన అందరిలో కూడా దేవుని వాక్య బీజం నిలవాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రతిరోజు నువ్వు ఎప్పుడు బైబిల్ తీస్తావని ఎప్పుడు బైబిల్ చదువుతావని దేవుని యొక్క వాక్యం నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మంచి సమయం ఇది కనుక నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఈ రోజున వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మన అందరి జీవితాల్లో కూడా మరి ఒక క్రైస్తవునిగా ఒక ప్రభు యొక్క ప్రేమను గుర్తింపు పెట్టగా నీలో ప్రేమ ఉండాలని అనగా దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళలో ప్రేమ ఉంటుందని దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళలో ఆయన బీజం నిలుస్తుందని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరొక మాట కూడా చెప్పేసిన మాటలు ముగించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాను వ్యవహారం రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినలో కనుక చదివినట్లయితే అక్కడ రాయబడింది దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడు పాపము చెయ్యడు అని రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడు పాపం చేయడంటే మన బైబిల్లో చదివితే మనం ఇప్పుడు ఏది నరహత్యలు చెయ్యం మరేదో మరేదో తప్పులు చేయం కానీ బైబిల్లో రాయబడింది ప్రార్థన చేయకపోవడమే పాపము అని బైబిల్లో రాయబడింది చాలామంది క్రైస్తవులు చెప్పుకోవడానికి సరిపోతున్నారు కానీ చేసేవారిగా మనకు కనిపించట్లేదు ఒక విధమైనటువంటి నటనా జీవితం వచ్చేసింది ఒక విధంగా 
చూసి లోక సంబంధం ఉంటున్న నటనంతా చూసి మనిషిలో అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతా ఉంది దాంట్లో అంటే నా ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే నిందించాలను నేరారోపణ చేయాలని నా ఉద్దేశం కాదు నా అభిప్రాయం కాదు వాక్యం సెలవిచ్చే మాట ఏమిటంటే లోకానికి వెలుగుగా ఉండాల్సింది మనమే లోకానికి దైవ వాక్యాన్ని అందించనుగా దైవ ఔషధాన్ని అందించాల్సిన మనకే రోగాలు ఉంటే మనం ఎవరి రోగాలు బాగు చేయగలుగుతామండి అందుకని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మొదట మనం ప్రార్థన చేసే క్రైస్తవులుగా మ్రోకరిలో క్రైస్తవులుగా ఉండాలి రాజైనటువంటి నెబుకద్ నజరు కాలంలో దానియలు మ్రోకరించి ప్రార్థన చేసి రాజు మనసును దేవుని వైపు తిప్పలేదా ఎంత గొప్ప ధన్యత అట్లని రాజును తిప్పాల్సిన పనేమో మనకి దేవుడు అంత పని అప్పు చెప్పే చెప్పాడు మంచిదే కానీ కనీసం మన వీధిలో వాళ్ళైనా కదిలిద్దాం మన వీధిలో వాళ్ళకైనా దేవుని ప్రేమను పంచుదాం వీధిలో వాళ్ళు ప్రభు తట్టు తిప్పడానికైనా నువ్వు మోకాళ్ళేసి ప్రార్థన చేయాలి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రతి క్రైస్తవుడు చక్కగా మ్రోకరిని ప్రార్థన చేయగలిగితే అనేక మంది రక్షించబడతారు మనం ఈ రోజున ప్రార్థన మానుకొని పాపం చేస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టి పాపం చేస్తూ ఉన్నాం ఏది ప్రభు ముట్టు తనను దాన్ని ముడతా ఉన్నా ఏది చెయ్యొద్దన్నాడు దాన్ని చేస్తూ ఉన్నా రాండా అంటా అంటాను ఒక నామకార్థం క్రైస్తవ్యం అంతా కూడా అధికమైపోతున్న దినాలు ఇవి మ్రోకరిని ప్రార్థన చేసే క్రైస్తవులు బహు అరుదైపోతున్న కాలం ఇది నా ప్రియ స్నేహితులారా ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా మనమైనా ఇక్కడ నుంచి మీరైనా మనమందరం కలిసి మ్రోకరిని ప్రార్థన సమూహాన్ని మనం లేపాలి ప్రార్థన ఏదును మనం లేవనెత్తాలి ఇది మన అందరి మీద ఉన్న బాధ్యత మొదట ప్రార్థన ఏదును లేవనెత్తాలన్నా ఒక పాపం రక్షణను నడిపించాలన్నా ముందు నువ్వు నేను మాకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడే ఆ కార్యము సఫలీకృతం చేస్తాడు ప్రభు కనుక ఈరోజు ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు పాపం చేయడం బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది కనుక మనం ఇప్పటికే దేవుని విషయం ఎంతో అశ్రద్ధ చేసేసాం ఇప్పటికే దేవుని ఆలోచన ఎంతో అశ్రద్ధ చేసేసాం ఇప్పటికే దేవుని పని మన ద్వారా కూడా పాడవుతుందేమో చూసి అన్ని జనుల మధ్య మనం చూసి అన్ని జనులు నవ్వుతున్నారేమో వీళ్ళే క్రైస్తవులు అండి అన్నింటిలో మిస్ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు అన్నింటిలో కనిపిస్తూ ఉంటాను అన్నట్టుగా ఆలోచించండి ఏది చేయాలి అది చేయట్లేదు కానీ ఏది చేయకూడదు దాన్ని మాత్రం చేస్తున్నాం అలాగే ఉండక ఈ రోజు నుంచి దేవుని యొక్క వాక్యం వింటున్న మనందరిలో కూడా దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడిని రక్షించబడినటువంటి బిడ్డ గురించి వాక్యం ప్రస్తావిస్తూ ఉంది దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడు పాపం చేయడని దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు ఆయన బీజం నిలుస్తుందని దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడు ప్రేమిస్తాడని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక ఈ రోజు నుంచి ప్రభువ నన్ను రక్షించావు కనుక నన్ను ప్రభు ప్రేమించావు కనుక నా కోసం ప్రాణం పెట్టావు కనుక సర్వలోకం కోసం రక్తాన్ని ధార పోసావు కనుక నీ ప్రేమ నిరిగి నేను కూడా నీ మూలంగా పుట్టిన వ్యక్తిత్వాన్ని లోకానికి చూపిస్తాను అయ్యా నీ కోసం నేను బ్రతుకుతాన్ని తీర్మానం చేసుకొని నువ్వు చిన్న ప్రార్థన చేద్దాను యేసు ప్రభు ఇక్కడ నుంచి నీ చిత్తం నేను నెరవేరుస్తాను నీ సాక్షిగా నేను బ్రతుకుతాను వాక్య ప్రకారం నా బ్రతుకును కట్టుకుంటాను అనుకున్న వాళ్ళు చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి మరి ప్రార్థనలో ఏకీ భవిద్దాం దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థనలో ఏకీ భవించాలని మనం చేస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన ప్రేమ గల మా కన్న తండ్రి నీ ఘనమైన పాదాలు స్తోత్రాలు ఈ ఉదయకాల సమయాన ఒక మంచి వాక్యాన్ని వీటిలందరికీ అందించడానికి మీరు కృప దయచేసారు స్తోత్రం అయ్యా దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు ప్రేమ ఉంటుందని దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు ఆయన బీజం నిలుస్తుందని అనగా వాక్యం నిలుస్తుందని దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు పాపం చేయడం వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ మూడు విషయాలు బిడ్డలందరికీ తెలియపరిచాను అందరినీ పేరు పేరు వస్తున్నా దీవించండి వాక్యమే వారిలో పనిచేయనట్లు కృప దయచేసి శ్రేష్టమైన అమూల్యమైన మీ దీవులకు పాత్రులుగా చేయమని రాగల తరాలకు దీవుని కలిగిన ప్రజగా చేయమని ప్రశస్తమైన మీ దీవులకు పాత్రులుగా చేసి మీరే మహిమ పొందమని వాక్య పరిచయ సజావు ముందుకు సాగడానికి బలం ఇమ్మని నీ చిత్తం మా అందరిపై జరిగించుకోమని ఏసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామమును వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రియ స్నేహితులారా ప్రియ స్నేహితులారా ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా మరి అనేకులు ఇంకా బలమందుతానికి ఈ వాక్యాన్ని మీరందరూ షేర్ చేయాలని కూడా ప్రభు ప్రాంతం మనం చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు చాలా మీ విలువైన సమయాన్ని వాక్యాన్ని కాటాయం చూసినందుకు మరి మిమ్మల్ని బట్టి దేవుని శృతిస్తూ మరొకసారి అందరికీ ప్రభు పేట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ ప్రైస్తలా